ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ കാനായിൽ നടന്ന ഒരു വിവാഹ പിരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് അവിടെ ഈശോയുടെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഓരോ വിവാഹ അവസരത്തിലും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഈ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുക ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യവും അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ സഹായം പോകേണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാനായിലെ ആതിഥേയർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മ ഇടപെടുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയെ പരിശുദ്ധ കന്യാമരും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തിരിക്കുമാരും മാധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഈശോയും അവിടുത്തെ അമ്മയും നമുക്ക് എപ്പോഴും സഹായമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ലോക സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അവസാനം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആലോചന നടത്തുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കാം ഓരോ മനുഷ്യ വ്യക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ ഛായ പതിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അതാണല്ലോ മനുഷ്യ മനുഷ്യ മഹത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഭാവം ദൈവത്തിന്റെ ഛായ എന്താണ് ദൈവം ആരാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് യോഹന്നാൻ ദൈവത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യമോ എപ്രകാരമുള്ള ദൈവം ദൈവം ഒരു കൂട്ടായ്മയ മൂന്നാളുകള് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരു ദൈവം ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് നമ്മെ എല്ലാവരും ദൈവം ക്ഷണിക്കുക പ്രത്യേകം കുടുംബങ്ങളുടെ രൂപം നൽകുന്നവർക്ക് നാം ഈ ലോകത്തിൽ കിടന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കൂട്ടായ്മ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ഐക്യത്തിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇതിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുക ഇന്ന് ജോസഫിനെയും ദരേശയും അതിനാൽ ക്ഷണിക്കുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുവാനായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഏതിനില്ല ഒരു മനോഹരമായ തോട്ടം ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവിടെ ഈ ആദത്തിനെയും അമ്മായ അവായേയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളെയും അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നു ആ തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് അവരെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെയിലാറുമ്പോൾ ദൈവം ഉല്ലാത്തുന്നതിനായിട്ട് ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും ആദത്തിൻ്റെ മവായുടെയും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നതിനും നടക്കുന്നതിനുമായിട്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണിത് ഏതൻ തോട്ടം നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൻ തോട്ടങ്ങളാണ് അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല ദൈവവും അവിടെയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം കടന്നു വരുന്നു അവരോട് നടക്കുന്നതിനായിട്ട് അതെല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം ആദ്യവും പാപവും അഹുവായും പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും തോട്ടത്തിൽ കർത്താവ് നടന്നി ദൈവം നടന്നിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭവനങ്ങളായി തീർന്നു ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണല്ലോ ആ ഏതം തോട്ടത്തിൽ എത്രയോ സുന്ദരമായ പൂക്കൾ സുന്ദരമായ പഴങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പൂക്കൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് കുടുംബത്തിൽ നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കടമ ദൈവം അതത്തിന് ഒഴിവാക്കി നൽകി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന ആ സുന്ദരമായ പുഷ്പങ്ങൾ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരഭാവത്വം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകിയാണ് 
അവരോട് പറയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അവരെല്ലാവരും ദൈവം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു തുറവി ഒരു സന്നദ്ധത എപ്പോഴും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്മാർ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വന്ന് അവനോട് വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ വന്ന് വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ തീർത്ഥത്തിൻ്റെ സഹവാസം സാന്നിധ്യമാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുക ഓരോ കുടുംബത്തിലും അതിനുള്ള മാർഗവും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹം എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കുക എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുശാസനങ്ങൾ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമാണ് ഈ കൽപ്പന നൽകുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടും വളത്തിൽ പോയി ചാടരുത് കുളത്തിൽ ചാടരുത് അല്ലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുത് അല്ലെ ചിലരോട് കൂട്ടുപിടിക്കരുത് ഇന്ന് ഇന്ന് ചില ചില നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ നൽകും എന്തിനായിട്ടാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി അവർക്കൊരു അപകടവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹത്തെ പ്രതി മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലമാണത് ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ചിലരെല്ലാം വർജിക്കണമെന്ന് കുടുംബത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതം എത്ര സുന്ദരമാണത് നമ്മുടെ ആ എല്ലാ കുടുംബവും പ്രത്യേകിച്ചും ജോസഫും ത്രേഹ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എപ്പോഴും അഭങ്കരം പാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാട് അധ്വാനം നിഷ്ഫലമാണ് പണിക്കാട് അധ്വാനം നിഷ്ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ടുള്ള ഭവനമല്ല നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവ് ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാട് അധ്വാനം നിഷ്ഫലം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുവാൻ ദൈവത്തെ നാം അനുവദിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ രൂപപ്പെടുക ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സ്നേഹത്തോട് സ്വീകരിക്കുക ഇന്ന് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പലതുമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് പുറം തിരിയാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈവത്തോട് തുറന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വാസം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നാം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ വാതിക്കൽ വന്ന് മുട്ടും എൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് വാതിൽ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കും അവനോട് ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കും എത്രയോ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത വെറുമിത് ആലങ്കാരി പ്രയോഗമെന്നൊരു യാഥ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കർത്താവ് നവരുടെ ഭവനങ്ങളുടെ വാതിക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് ആ സ്വരം സ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം കർത്താവിൻ്റെ മുട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഒരു നിശബ്ദത നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ് ആ നിശബ്ദത പ്രാർത്ഥനയുടെ നിശബ്ദതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥന നിശബ്ദതയിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക നാം ഗന്ധാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അവസരം അതാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസരം പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി ഒരു നിർവചനമുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ലിസനിങ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തെ ശ്രവിക്കില്ല പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിനായി നാം കർത്താവിനോടും ദൈവത്തോടൊന്നും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾക്കാണ് അറിയാൻ പാടുള്ള ദൈവം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ ശ്രവിക്കുവാൻ ആ നിശബ്ദതയിലാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് കടന്നു വരിക നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ അത്താഴത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മേശയ്ക്ക് വരിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം
നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷനും മറ്റ് അതുപോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെപ്പോഴും ആ പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഠയോടുകൂടി നിർബന്ധപൂർവ്വം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണം അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുക ഇന്ന് വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഫ്രാൻ ജോസഫും തെരേഷ് അവരുടെ കുടുംബം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ആ താഴത്തിന് മുമ്പ് നിർബന്ധപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാനും അതുപോലെ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് സന്ദേശം എന്താ എൻ്റെ കുടുംബ ദൈവം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസരമാണ് അത് ആ ദൈവത്തിന് സന്ദേശം ശ്രമിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ല കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകാൻ സാധിക്കട്ടെ നല്ലവനായി ഇവരെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ